പറനിറകെ പൊന്നളക്കും പൗർണമിരാവായി പടിഞ്ഞാറേ പൂ പാടം അഴകിൻ പാൽക്കടല നുരയിടുമലയിൽ നമുക്കു തുഴയാനം വിളിത്തോൾ തുഴഞ്ഞു ചെന്നാൽ കുളിച്ചു തൊഴുവാൻ തുമ്പപ്പൂങ്കാവ് പൂർവസൂര്യകളായവരുടെ വരികളൊക്കെ അത്രയും മനഃപ്പാടമാക്കിയും കാണാതെ പിടിച്ചും ഒക്കെ വയ്ക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതും പെട്ടെന്ന് വളരെ ഉയർന്ന തരത്തിലുള്ള ഭാഷാജ്ഞാനം വെച്ചും ഇമാജിനേഷൻ വെച്ചിട്ടും പാട്ടെഴുതുന്നവരും ഉണ്ട് പാട്ടുകളിലുണ്ടായിരുന്ന നന്മകൾ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലെ ശേഷികളും അത് ഇത് അവരുടെ പ്രതിഭയും കൂടെ ചേരുമ്പോഴാണ് പുതിയൊരു കോൺസെപ്റ്റ് വരും ഇങ്ങനൊരു പ്രതിഭ ഇങ്ങനെ രണ്ട് പ്രതിഭകളുടെ രചനയും സംഗീത സംവിധാനവും രണ്ട് പ്രതിഭകളുടേത് സമാസമം അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റ് വേണ്ട രീതിയിൽ ചേരുമ്പോൾ ഒരു വണ്ടർഫുൾ ക്രിയേഷൻ വരും പുത്രാടപ്പൂ നിലവേവാ മുറ്റത്തെ പൂക്കളത്തിൽ വാടിയ പൂവണിയിൽ ഇത്തിരി പാൽ ചുരത്താൻ വാ 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 ഉത്രാടപ്പൂ നിലവേവാ പൂന്നുള്ളാൻ കൂടുന്നു പൂവാലൻ കിളി കളിയൂ ഞാലും നാടുന്നു നല്ലോല കിളി ഉത്രാടപ്പുൻവെയിലിൽ പാട്ടിൻ്റെ കൊമ്പത്തെ കൽക്കണ്ട കനി നുണയും പുന്നാരക്കിളി വേഗം ചമയമണിഞ്ഞൊരുങ്ങി വാ നാളെ തിരുവോണം പൂന്നുള്ളാൻ കൂടുന്നു പൂവാലൻ കിളി കളിയൂ ഞാലും നാടുന്നു നല്ലോല കിളി നമസ്കാരം തത്തുമ്മയുടെ ഈ പ്രത്യേക ഓണക്കാഴ്ചയിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ഈ ഓണം സ്പെഷ്യൽ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ നമ്മുടെ അതിഥിയായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് നമുക്കെല്ലാം പരിചിതനായ ഗായകൻ ശ്രീ രവിശങ്കറാണ് രവിച്ചേട്ടാ നമസ്തേ നമസ്തേ ആദ്യം തന്നെ ഓണാശംസു എങ്ങനെയുണ്ട് ഓണം കാര്യം നമുക്കറിയാം ഈ സമാനതകളില്ലാത്ത ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു കോവിഡ് അത് കഴിഞ്ഞു വരുന്ന അതിന്റെ ഫുൾ ഫ്ലഡ്ജിൽ വരുന്ന ഒരു ഓണമാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷവും നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് കയറി വരുന്ന ഓണം കാര്യം ഈ പറഞ്ഞത് പോലെ അതിന്റെ ഒരു ക്ഷീണവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതെല്ലാം മാറി കോവിഡിന്റെ ഒരു മുഖാവരണം ഒക്കെ മാറിയിട്ടുള്ള ഒരു ഓണമാണ് അപ്പൊ ആ ഓണം എങ്ങനെ വീണ്ടും പ്രതീക്ഷയോടെ കാണുന്നു ഇതുവരെ അതായത് പ്രീ റൺ ഒക്കെ ഗ്രാൻഡ് ആയിട്ട് പോകുന്നു പ്രോഗ്രാം ചാർട്ടിങ്ങും റെക്കോർഡിങ്സ് കാര്യങ്ങൾ ഷൂട്ട് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്നു ഓണം ദിവസം ഏറ്റവും ഭംഗിയായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാ മലയാളികൾക്കും ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് തന്നെ ആദ്യം തന്നെ എന്താ പറയാ ആശംസയോ പ്രാർത്ഥനയോ ഒക്കെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ സൂചിപ്പിച്ച കോവിഡ് കാലഘട്ടം ഈ പറഞ്ഞത് പോലെ കലാകാരന്മാരായാണ് അത് ഒരുപക്ഷെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാര്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകളുമായി ഇടപെടുന്നവരാണ് നിങ്ങൾ അപ്പൊ ഈ ആളുകളെ ഒന്നും കാണാതെ ഒരു റൂമിനുള്ളിൽ തളച്ചിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വല്ലാത്തൊരു ഫീലിംഗ് ആണ് അപ്പൊ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു കാലഘട്ടം അത് ആ ഇപ്പോ ഓർക്കുമ്പോ ഇല്ല അത് ഒന്നാമത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും അങ്ങനെ ഓവർ വറീഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് അല്ല എന്റേത് കോവിഡ് കാലഘട്ടം അതൊരു ഡിഫറെന്റ് എല്ലാ ദിവസവും ഒരു ഒരു ദിവസം തിങ്കളാഴ്ച മറ്റേ ചൊവ്വാഴ്ച എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ അതൊരു രണ്ടു വർഷം അങ്ങനെ പോയി പല കലാകാരന്മാർ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ ലോക ലോകത്തെ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങൾക്കും വലിയ തിരിച്ചറിവ് കൂടെ നൽകിയൊരു ഒരു കാലഘട്ടമാണ് കോവിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ആഫ്റ്റർ കോവിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബിഫോർ കോവിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെക്നോളജിയിലും അത് ടെക്നോളജിയുടെ വളർച്ചയും അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻസ് ഒക്കെ സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ തന്നെ വലിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായി കോവിഡ് സമയത്ത് വെറും തമ്പുരുവോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോണിൽ ഒരു പിയാനോ വെച്ചിട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ ലൈവ് ചെയ്യുക ചെയ്യാൻ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ജനങ്ങൾ ഒരുപാട് പേര് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചലഞ്ചുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് അപ്പോൾ അതൊന്നും ഇല്ലാതെ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് ഇപ്പം നമ്മൾ വീണ്ടും അപ്പോൾ അങ്ങനെയും ഒരു ലൈവ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ഓണം ഓണം ആഘോഷിക്കാം എന്ന് പറയുന്നത് തിരിച്ചറിവായിരുന്നു അത് ഇപ്പം ആലോചിക്കുമ്പോൾ പക്ഷെ അന്ന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ എന്നുള്ള എന്നുള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷൻസും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോഴാണ് ശരിക്കും നമ്മളൊരു ഫ്രീഡം അനുഭവിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വന്ന് പതിറ്റാണ്ടുകളായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓണത്തിൽ നിന്ന് അല്ല ഓണം രീതികളിൽ നിന്ന് രണ്ടു വർഷം വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ഓണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇടയ്ക്കാരോ ഫേസ്ബുക്കിൽ എഴുതി കണ്ടു എല്ലാത്തിനും ഈ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ടേണിങ് പോയി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു മൊത്തത്തിൽ ആയിരിക്കാം ആയിരിക്കാം ഏതായാലും പാട്ട് വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ചായ പിടിച്ചു അപ്പോ ഈ പ്രാവശ്യം ഓണത്തിന്റെ ഒരു
കേരളം വിട്ടുള്ള ഓണത്തിന് എപ്പോഴും അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത മാധുര്യം ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് അതെ വളരെ എൻജോയ് ചെയ്തു അത് രണ്ടും അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് അടുപ്പിച്ചുണ്ടായിരുന്നു ഒരെണ്ണം ഒരു വളരെ ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ അവിടെ എനിക്ക് എക്സ്പെഷ്യലി അത് കന്നഡിക രീതിയിലൊക്കെ ഒരു തലപ്പാവും തൊപ്പിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഓണറിങ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു മംഗലാപുരത്താണെങ്കിൽ നേരെ തിരിച്ച് എല്ലാവരും അതൊരു വെൽ ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വലിയ ഫംഗ്ഷനായിട്ട് അത് മാറി നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കാരണം അവിടെ എല്ലാവരുടെയും ഒരു പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ട് വർഷത്തെ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് വർഷത്തെ ഒരു പിടുത്തത്തിന് ശേഷം എല്ലാവരും മനസ്സ് തുറന്ന് പങ്കെടുത്ത അത് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ചയുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ഉത്സവ സീസൺ മുതൽ കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഈ പണ്ടൊക്കെ നാട്ടുമ്പുറങ്ങളിലൊക്കെ ഉത്സവത്തിന് ഈ ഒരു വിഭാഗം ആൾക്കാർക്ക് പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ക്ലാസ്സാണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഉത്സവ പറമ്പിൽ പോയി നിൽക്കുന്നത് ശരിയാണോ പക്ഷേ ഈ കോവിഡ് അങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞണക്ക് ഇവരങ്ങ് അർമാദിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അത് ഈ ഓണത്തിന്റെ സമയത്തും അങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ടാവുന്നു പിന്നെ പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും എന്തായാലും അത് അത് കോവിഡിന്റെ ഒരു കലാലോകത്ത് സംഭവിപ്പിച്ച ഒരു നല്ല കാര്യം എന്ന് വേണേൽ പറയാല്ലേ നമുക്ക് അതെ അതെ തീർച്ചയായിട്ടും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവിക്കേണ്ടതായിരുന്നു അതെ അതെ ഉത്സവങ്ങളുടെ ഈവൻ ആളുകളുടെ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ അതിന്റെ കളർ തന്നെ അമ്പലങ്ങളിലാണെങ്കിലും മറ്റ് ആരാധന ആലയങ്ങളിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും അതിന്റെ ഒരു കളർ തന്നെ മാറി നിറച്ചും ഇല്യൂമിനേഷൻ കൊട്ടും ബഹളോ പിന്നെ എന്തോ ഒരു ടൈം റെസ്ട്രിക്ഷൻ അത് ഒരു ഒരു പരിധി വരെ നല്ലതുമാണ് ഒരു ഒരുപാട് രാത്രി കഴിഞ്ഞ് കലാകാരന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മറ്റൊരു ഇതായിട്ട് വന്നിരിക്കണം പണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാം ഈ ഗാനമേള പോലും പല അമ്പലങ്ങളിലെയും സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് ആയിരുന്നു സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫുൾ ഓഡിയൻസിൽ ആ ഒരു രാത്രി ഒരു രാവിലെ ഉത്സവമാക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ചില നിയന്ത്രണങ്ങൾ വന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പത്ത് പതിനൊന്ന് മണിയോട് കൂടി ഈ ശബ്ദഘോഷങ്ങളൊക്കെ നിർത്തണമെന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അങ്ങനെ നിർത്താറുണ്ട് പിന്നെ പലയിടങ്ങളിലും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഫുൾ ഓർക്കസ്ട്ര ഗാനമേളയിൽ നിന്നൊക്കെ കരാക്കെ ട്രാക്കിലേക്ക് മാറിയിരിക്കും ഈ ഒരു മാറ്റത്തെ എങ്ങനെ നോക്കി കരോക്കെ പണ്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ഉത്സവത്തിന് ആ ഒരു ഉത്സവ ഫീൽ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എപ്പോഴും ഒരാൾക്കൂട്ടല്ലേ ഒരു വലിയൊരു സ്റ്റേജിൽ ഒരാൾ തന്നെ നിന്ന് പാടുന്നത് തന്നെ നിന്ന് പാടുന്നതും പക്ഷെ ഒരുപാട് പേര് ചേർന്ന് അത് ഒരു ഗായകൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഒരു ഫീൽ എന്താണ് നമ്മൾ ആ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് പാടുമ്പോൾ ഈ ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്ന് പാടുന്നതാണോ ആ ഫുൾ ഓർക്കസ്ട്രയിൽ പാടുന്നത് ഫുൾ ഓർക്കസ്ട്രയിൽ പാടുന്ന കൂടുതൽ ഒരു പ്രഷറും ഒരു ഒരു രസവും മറ്റതൊരു ഫോക്കസ് പോയിന്റ് വേറെയാണ് കാരണം ഈ ട്രാക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ അത് തുടങ്ങേണ്ട സ്ഥലത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നോക്കി നോക്കി അവിടെ തന്നെ തുടങ്ങുക മറ്റത് നമ്മൾ ഇത്തിരി തെറ്റിപ്പോയാൽ ആരെങ്കിലും പിടിച്ചിരുന്ന സ്റ്റേജിൽ ഒരു രസമാണ് ഒരു ഞൊടിയിടാൻ തെറ്റിയാൽ പിന്നെ മൊത്തം അതെ 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 പിന്നെ പല ലെവൽ ഓഫ് ക്വാളിറ്റി ഒരു ട്രാക്ക് ഭയങ്കര ഗംഭീരമായിരിക്കും ചിലർ കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും മറ്റത് ഗാനമേള ഓർക്കസ്ട്ര ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാം ഒരേ സൗണ്ടിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരേപോലെ പോകും അതെ അതെ എനിക്ക് അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഓണം ഇപ്പം ഈ തരത്തിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുക ഇതൊരു കുട്ടിക്കാലത്ത് ഒരു ഓണം സ്മൃതി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ എന്താണ് കാര്യം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു നൊസ്റ്റാൾജിയ ഉണ്ട് അപ്പം ഈ ഓണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓണം ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ആഘോഷത്തിന്റെ ഒരു ഇതൊക്കെ വരുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് അവധി നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വീടുകളിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയം അവധി ഓണ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞുള്ളൊരു ലാസ്റ്റ് പരീക്ഷ മിക്കവാറും മാത്സ് ആയിരിക്കും എനിക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ് മാത്സ് ഇതൊന്ന് കഴിഞ്ഞ് കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഷൂസ് ഒക്കെ വലിച്ച് ഊരി എറിയുന്ന പോലെ ഒരു മനസ്സിനൊരു റിലാക്സേഷൻ അന്നും അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഡെഫിനറ്റ്ലി അതിൻ്റെ വലിപ്പമോ ചെറുപ്പമോ ഒന്നും അല്ല ഒരു പുതിയ ഉടുപ്പ് എങ്ങനെയാണെങ്കിലും കറങ്ങിത്തിരിഞ്ഞ ആ വർ ആ ദിവസം നമ്മുടെ കയ്യിൽ വരും അത് ഭയങ്കര നാന്നൂറ് കോടി രൂപയുടെ ഉടുപ്പൊന്നും ആയിരിക്കില്ല എന്നാലും നമുക്ക് നമുക്കൊരു സന്തോഷമാണ് അത് ആ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ തന്നെ നമുക്കതിനെ ഉൾക്കൊള്ളാനും പറ്റി പിന്നീട് ഏറ്റവും ഡെഫിനറ്റ്ലി എല്ലാ എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഊഞ്ഞാൽ എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് സിറ്റിയിൽ തന്നെയാണ് വളർന്നതെങ്ക
ഇപ്പൊ സദ്യ പുതിയ രീതിയിൽ ഇലയിൽ കൂട്ടാനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചോറ് ചോറും പരിപ്പും പപ്പടവും ഇല്ലാതെ സദ്യ അതേപോലത്തെ പാട്ടുകളാണ് മുറ്റത്തെ പൂക്കളത്തിൽ വാടിയ പൂവണിയിൽ ഇത്തിരി പാൽ ചുരത്താൻ വാ 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 ഉത്രാട പൂ നിലവേ വാ രവീന്ദ്ര മാസ്റ്റർ അല്ലേ അതെ 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 അതിപ്പോഴും അതിനകത്തുള്ള വരികളൊക്കെ ഇപ്പോഴും എല്ലാ കാലത്തും പ്രസക്തമാണ് ഒരു പക്ഷെ അതിന്റെ റിലീസ് സമയത്തൊന്നും ഇത്രയും കാലം ഇതിനൊരു പ്രസക്തി ഉണ്ടെന്നൊന്നും കടന്നുപോയ ചില ആളുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ചില പാട്ടുകൾ നമ്മൾ അത് കേൾക്കുമ്പോ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറുണ്ട് ഇനിയും അവരിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെയോ അയ്യോ കിട്ടാൻ ഇപ്പൊ രവീന്ദ്ര മാസ്റ്റർ ജോൺസൺ മാസ്റ്റർ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ചേട്ടൻ ഇവരുടെയൊക്കെ വരികൾ ഇപ്പൊ പുത്തഞ്ചേരി ചേട്ടനൊക്കെ ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോ ഇത്രയും റെക്കഗ്നൈസേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയമാണ് ഇപ്പൊ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓരോ പാട്ടുകളെ കൃത്യമായി ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ട് റിവ്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുന്ന ഇത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓണം ഇപ്പോഴും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പറഞ്ഞിറയെ പൊന്നളക്കും പൗർണമിരാവായി പടിഞ്ഞാറേ പൂ പാടം മഴകിൻ പാൽക്കടല നുരയിടുമലയിൽ നമുക്കു തുഴയാനം വിളിത്തോണി തുഴഞ്ഞു ചെന്നാൽ കുളിച്ചു തൊഴുവാൻ തുമ്പപ്പൂങ്കാവ് ഇപ്പം സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ പുതിയ തലമുറയും ഒരുപാട് ഓണം ക്രിയേഷൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പല യൂട്യൂബിലും മറ്റും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരുപാട് അത് ഈ പക്ഷേ ഈ തെന്നിത്തെറിച്ച് പോകുന്ന ചില ഒറ്റ പാട്ടുകളായിട്ട് നിൽക്കുന്നു ഈ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം വീണ്ടും ഈ തരംഗണിയൊക്കെ ഇറക്കിയതുപോലെ ആളുകളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലാൻ പാകത്തിൽ ഒരു ആൽബം ശരിക്കും ഈ സമം പോലുള്ള ഗായകരുടെ സംഘടനയൊക്കെ ഉണ്ട് അവർ മാത്രം വിചാരിച്ചാൽ മതി ഈ ഓണത്തിന് നമുക്ക് എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് ഓരോ ഗായകർ ഓരോ പാട്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ചിന്തയിലോട്ട് പോകാത്തുണ്ട് കാര്യം ഓണമൊക്കെ വർഷത്തിൽ ഒരിക്കെ വരുന്നത് അല്ല അത് നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കോവിഡുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് കോവിഡിൻ്റെ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ മൂന്ന് ദിവസത്തെ ഓണം മൂന്നാണോ അഞ്ചാണോ അഞ്ചാണോ അഞ്ച് ദിവസത്തെ ഓണം പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിരുന്നു അഞ്ച് ദിവസം ചിത്ര ചേച്ചി ഉൾപ്പെടെ അഞ്ച് പാട്ടുകൾ പുതിയ പാട്ടുകൾ ഞങ്ങൾ ലൈവ് ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവിലൂടെ യൂട്യൂബിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്തിരുന്നു അതുപക്ഷേ നമുക്ക് അന്നത്തെ കോവിഡ് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് തൊട്ടടുത്തുള്ള ഇത്തിരി പച്ചപ്പൊക്കെ ഉള്ളൊരു സ്ഥലത്ത് പോയി മൊബൈലിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ആൾ കൂടാത്ത വിധത്തിലുള്ള ഒരു ക്യാമറ സെറ്റപ്പിലൊക്കെ വെച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ പ്രതിഭ ഉള്ളവരെപ്പോഴും ഇത് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഇത്രയും വിശദമായിട്ട് വിലയിരുത്തി പറയാനുള്ളൊരു എക്സ്പീരിയൻസോ അല്ലെങ്കിൽ അറിവോ പാണ്ഡിത്യമോ ഉണ്ടായിട്ട് ഞാൻ വെച്ച് വിളമ്പുന്നതല്ല എന്നാലും എൻ്റെ എൻ്റെ പരിമിതമായ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചിന്തയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് പലപ്പോഴും പ്രതിഭ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും നമുക്ക് അബൻഡൻ്റ്ലി കാണാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്പോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ പ്രതിഭയുടെ കൂടെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എലിമെൻറ്റ് പലപ്പോഴും വരും ഇപ്പോൾ ഒരു മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ ആണെങ്കിലും പണ്ട് മുതലേ മുമ്പ് ചെയ്തിരുന്ന ആൾക്കാരുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്ത് പിന്നീട് അയാളൊരു സ്വതന്ത്ര സംഗീത സംവിധായകനാകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എഴുത്തുകാരനാണെങ്കിലും അതേപോലെ അതിനു മുമ്പ് പൂർവ്വസൂര്യകളായവരുടെ വരികളൊക്കെ അത്രയും മനഃപ്പാഠമാക്കിയും കാണാതെ പഠിച്ചും ഒക്കെ വയ്ക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതും പെട്ടെന്ന് വളരെ ഉയർന്ന തരത്തിലുള്ള ഭാഷാജ്ഞാനം വെച്ചും ഇമാജിനേഷൻ വെച്ചിട്ടും പാട്ടെഴുതുന്നവരും ഉണ്ട് പക്ഷെ പ്രതിഭയോടൊപ്പം മറ്റൊരു എലിമെൻ്റ് കൂടെ വന്ന് ചേരുമ്പോൾ അതിന് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു എന്താ പറയുക ഇത്രയും വർഷത്തെ അവരുടെ പാട്ടുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന നന്മകൾ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലെ ശേഷിപ്പുകളും അത് ഇത് അവരുടെ പ്രതിഭയും കൂടെ ചേരുമ്പോഴാണ് പുതിയൊരു കോൺസെപ്റ്റ് വരും ഇങ്ങനൊരു പ്രതിഭ ഇങ്ങനെ രണ്ട് പ്രതിഭകളുടെ രചനയും സംഗീത സംവിധാനവും രണ്ട് പ്രതിഭകളുടേത് സമാസമം അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റ് വേണ്ട രീതിയിൽ ചേരുമ്പോൾ ഒരു വണ്ടർഫുൾ ക്രിയേഷൻ വരും അത് അതേപോലെ പ്രതിഭയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അത്രത്തോളം അതിനു മുമ്പും അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തമായിട്ടും ഒക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിച്ച് 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 ഇവോൾവ് ആയി വരുന്ന ഒരു ഗായകനോ ഗായികയോ അത് പാടുമ്പോൾ അത് കാലത്തിന് മീതെ പറക്കുന്ന ഒരു ഇതായിട്ട് മാറും അല്ല ഞാനിടയ്ക്ക് വേറൊരു മ്യൂസിക് ഡയറക്ടറായിട്ട് ഇതേ വിഷയം സംസാരിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു തർക്കം വരെ ഉണ്ടായി അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ സംസാ
അതല്ലേ അതിന്റെ ഒരു നമ്പർ ഓഫ് വ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഒരു അൻപത് ശതമാനം വരെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നുള്ളൂ ഇത്രയും പേര് കണ്ടു ഇത്രയും പേര് കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് എന്ത് ഇബാളെന്ന് വെച്ച് സംഭവിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ അവിടെ ചെന്ന് നോക്കാറുണ്ട് ആ നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു സാധനം എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഇപ്പൊ പാട്ട് മാറ്റം നിർത്താം ബി ജി ഇപ്പൊ ഓണം എന്ന് പറയുമ്പോ ഇപ്പൊ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലെ ബി ജി പറ നിറയുടെ തുടക്കത്തിലുള്ള ബി ജിയാണ് അതിന് ട്രോള് വരെ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ജഗതി ഈ പെട്ടിയും തൂക്കി വരുന്ന അല്ലേ കറക്റ്റ് ആണ് കാര്യം ഓണം ശരിയാണ് ഇപ്പൊ രവിചേട്ടനായാലും ഞാനായാലും ഓണക്കാലമായി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം അറിയാതെ മനസ്സിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു ബി ജി ഇതാണ് ഈ ഒരു ബി ജി അല്ലാതെ വേറൊരു ബി ജി ആളുകൾ വിചാരിക്കാത്തതെന്ന് അല്ല അതിനു മുമ്പ് മറ്റേ പൂവിളി ഒക്കെ ആയിരുന്നു കുറെ നാൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടം വരെ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് ഇതിനപ്പുറത്തേക്ക് പോകുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ആ പാട്ടാണ് പിന്നീട് പുതിയൊരു തലമുറയിലെ സൗണ്ടിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഓണവുമായിട്ട് അത്രയും റിലേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഉള്ള ഒരു സാധനം അതിനുശേഷം വന്നത് എല്ലാത്തിലും ഓണത്തിന്റെ എലിമെന്റ്സ് ഉണ്ട് ഓണത്തിന്റെ വരികളുണ്ട് ഓണത്തെ കുറിച്ച് ഗംഭീരമായിട്ട് പാടിയവരുണ്ട് പാടിയ കോൺസെപ്റ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പാടി ആ ട്യൂൺ സംഗീതമുണ്ട് പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ടൈം പാസ് ആവാനുള്ളൊരു എലിമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രതിഭ മാത്രമായിരിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ നല്ല സൗണ്ടിങ് ഉള്ളൊരു പാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്താൽ ഈ സൗണ്ടിങ് ഒരു ട്യൂൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക വരി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക കോഡ് പിടിച്ചതുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് മറ്റേ ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് വായിപ്പിച്ചതുകൊണ്ടോ ഒന്നും ആയിരിക്കണം എന്നില്ല ഈ പാട്ടുകളൊക്കെ നിലനിൽക്കുന്നത് ഒരു നല്ല കലാസൃഷ്ടി അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സംഗീതം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരുടെ മനസ്സിലെങ്കിലും ഒരു ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ അമ്പത് വർഷത്തിൽ അല്ല ഈ പറഞ്ഞത് വലിയൊരു ഘടകമാണ് കാര്യം ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ റെക്കോർഡിങ് ടെക്നോളജി കംപ്ലീറ്റ് മാറി എന്നിട്ടും പഴയ മോണോലോഗ് അനലോഗ് മൈക്കിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത തരംഗിണി സോങ്സിനാണ് ഇന്ന് ഒരു വാല്യൂ ഇല്ലേ അതിലെ ഡിലേയും റിവർബും പോലും നമ്മൾ ഇന്ന് കേട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അൺപ്രൊഫഷണലാണെന്ന് തോന്നും അല്ല അതിപ്പോൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്ന പാട്ട് അമ്പത് അമ്പത് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്ത ഗംഭീരമായ പാട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് വേറെ കാര്യം അങ്ങനെ കളയാതിരിക്കുന്ന പാട്ടുകളാണ് ഇത് എന്നുള്ളത് വരുമ്പോഴത്തേക്കാണ് ഇതിന്റെ ശരിയായ തുലനം ഒരു പേഴ്സണൽ രീതി ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഓണം ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ആദ്യം മനസ്സിൽ വരുന്ന ഒരു ബി ജി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മ്യൂസിക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാട്ട് ഏതാണ് അത് ശരിക്കും മാറി 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 പോകും എന്നാലും ഈ പറഞ്ഞിറയ്ക്ക് ശേഷം അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടില്ല ഞാൻ അതെൻ്റെ കുഴപ്പമായിരിക്കാം സമ്മതിച്ച് അതെൻ്റെ കുഴപ്പമായിരിക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം അതിന് ശേഷം മനസ്സിലങ്ങനെ ഓണം കൊണ്ടുവന്ന് പിന്നെ അന്ന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്പർ ഓഫ് ആർട്ടിസ്റ്റും ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക പഞ്ചാരി മേളം അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചവാദ്യം ഒക്കെ ഒരു റെക്കോർഡിങ്ങിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റും അതിന് വേണ്ട വലിയ സ്റ്റുഡിയോസ് ഉണ്ട് അവർ ലൈവായിട്ട് വായിക്കും ഇച്ചിരി തെറ്റോടുകൂടിയൊക്കെ ആയിരിക്കും അത് കേൾക്കുന്നത് ഇതും ഒരു കൃത്യമായി ഫോർ ഫോർട്ടി സി അങ്ങനെ പാടി കൃത്യമായ ആ ഗ്രിഡിൽ തന്നെ പാടി ഇറക്കുന്ന പാട്ടിൽ മറ്റേ തെറ്റുള്ള പാട്ടുകളാണ് ഈ തെറ്റെന്ന് നം വിവരമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ പഴയ നല്ല പാട്ടുകളാണ് ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗ്രാമറിന് എവിടെയോ എവിടെയോ ഒരു ഒരു ലിങ്ക് മിസ്സിങ് ആണ് ഈ മനുഷ്യനും എന്താ മറ്റേ നിയാണ്ടർത്തൽ മാനിനും ഇടയിലോ എന്തൊക്കെയോ ഒരു ലിങ്ക് കാണുന്നില്ല എന്തോ ഒരു ലിങ്ക് മിസ്സിങ് ആണ് വൈ ഇങ്ങനത്തെ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സോങ്സ് എന്തുകൊണ്ട് പുതിയ ജനറേഷൻ ഏറ്റു പാടും അന്നൊക്കെ നമ്മളൊരു ക്യാസറ്റ് ഇറങ്ങാൻ കാത്തിരിക്കും അടുത്ത വർഷത്തെ തരംഗിൽ സോങ്സ് ഓണം മെൽഡി ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേപോലെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിൽ ഓണത്തിന്റെ ഇന്റർവ്യൂ തന്നെ നമ്മുടെ ടി എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ ജി ആയിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ അയ്യപ്പ മണ്ഡലകാലം ആവുമ്പോൾ തരംഗിണിയുടെ മുന്നിൽ ക്യൂ ആണ് കാര്യം ഈ ഡീലർമാർ വന്ന് കിടക്കുകയാണ് ഇത് വാങ്ങിച്ചോണ്ട് പോകാൻ കെട്ടുകണക്കിന് അവർക്ക് ആദ്യം എത്തില്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കസ്റ്റ് ഷോപ്പിലേക്ക് സാധനം കിട്ടത്തില്ല അപ്പൊ ഇത് ആദ്യം എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആ ഒരു കാലമൊക്കെ ഇപ്പൊ ഓർമ്മയിലായി എന്നുള്ളതാണ് അത് ടെക്നോളജിയുടെ കൂടെ മാറ്റമാണില്ലേ കാര്യം ഇന്നിപ്പം കാസറ്റ് വേണ്ട സി ഡി പോലും വിറ്റ്
ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ ചോദിച്ച എൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂറ്റി ആയി ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ മാറിയ കാലത്ത് ഈ ഇത്തരം ആഘോഷങ്ങളൊക്കെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഗായകർക്ക് പണ്ട് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ മുഖമില്ലായിരുന്നു ശബ്ദം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ യേശുദാസിനെയൊക്കെ പണ്ടുള്ള ഒരു ഒരു പക്ഷേ എത്ര പേര് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അന്നത്തെ കാലത്ത് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല ഈ മുഖവും ശബ്ദവും ഒരുമിച്ചാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അല്ലേ അതെ അപ്പം ഈ ഒരു ടി വി ഇത്രയും ഫേമസ് ആയി നിൽക്കുന്നു അതുമാത്രമല്ല പുതിയ ഗായകരെ തിരിച്ചറിയാൻ റിയാലിറ്റി ഷോ പോലുള്ള എത്രയോ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒതുങ്ങി പോകേണ്ട എത്രയോ പേരെ പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ വളരെ വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് തന്നെ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഗായകൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു കലാകാരനെ സംബന്ധിച്ചും മറ്റൊരാൾ തിരിച്ചറിയുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അനോണിമിറ്റിയിൽ നിന്ന് മാറി പോപ്പുലാരിറ്റിയുടെ സ്പേസിലേക്ക് വരിക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു കാര്യം അങ്ങനത്തെ സമയം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആർ ഇൻ എ ബ്ലസ്ഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആവും ഇപ്പോൾ ഗായകൻ മാത്രമല്ല മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ കൂടെയാണ് ഇതിൽ ഏതാണ് ടെൻഷൻ പിടിച്ച പണി പാടുന്നതാണോ മ്യൂസിക് ഡയറക്ഷൻ ആണോ ഇല്ല ടെൻഷൻ എടുത്ത് പാടുന്ന അങ്ങനെ പാട്ട് ചെയ്യുമോ പാട്ട് ചെയ്യുമോ അങ്ങനെ ഇതുവരെ ഞാൻ അങ്ങനെ എക്സ്പീരിയൻസ് അങ്ങനെ ഒരു ടെൻഷൻ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല ബിക്കോസ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഭയങ്കര മണിച്ചിത്ര താഴ് പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ജുറാസിക് പാർക്ക് പോലത്തെ ഒരു സിനിമയിൽ പിന്നണി അല്ലെങ്കിൽ റീ റെക്കോർഡിങ്ങിലോ ഒന്നും ഞാൻ പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല എന്നാലും ടെൻഷൻസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ആ ഒരു ക്രിയേഷൻ്റെ ഒരു ഒരു രസം അതാണ് ഒരു വൺ ഡേ മാച്ച് കാണുന്ന ഭയങ്കര ടെൻഷനാണ് അല്ലെ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈനല് കാണുകയല്ലേ ടെൻഷൻ അടിക്കുമെന്ന് വെച്ച് മാറിയിരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ രണ്ടും ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ ഒരു പാട്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പാടാൻ നമ്മൾ മൈക്രോഫോണിൻ്റെ മുമ്പ് നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സംഗീത സംവിധായകൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒരു പക്ഷെ ആ പാട്ട് വേറെ തന്നെ രീതിയിലായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ കൺസീവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തൃപ്തിക്കനുസരിച്ച് പാടിക്കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമായ ധർമ്മം പിന്നെ അതിനേക്കാളും നല്ല ഒരു തോട്ട് എൻ്റെ മനസ്സിൽ നമ്മൾ പാടുന്ന സമയത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് കൺകറൻസോടുകൂടി അത് പാടി അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വലിയ മനസ്സുണ്ട് അത് കൊള്ളാം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ പാടിപ്പിക്കുന്ന സംഗ സംഗീത സംവിധായകരും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവർ അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ അതിനൊരു ജോയ് സന്തോഷം കൂടും മ്യൂസിക്കും ഇതുപോലെയാണ് ഒരു നമുക്കൊരു സിറ്റുവേഷൻ പറഞ്ഞ് തന്നിട്ട് ഇന്ന പോലെ ഒരു ഇന്ന ഫീലുള്ള ഒരു പാട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഒരു പക്ഷെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഓണം ഓണം ഞാൻ കൺസീവ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ആയിരിക്കില്ല സനോജ് കൺസീവ് ചെയ്തിരിക്കും അപ്പോൾ ആ കോൺസെപ്റ്റിലെ വ്യത്യാസം വരുന്നത് കൊണ്ട് രണ്ടും രണ്ടിനും ഒരു കോൺസെൻസൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ഒരു ടേബിളിൽ ഒരു മീറ്റിംഗ് പോയിന്റിൽ എത്തുന്ന വരെ ഒരു ഒരു ചെറിയ സ്ട്രെയിൻ ഉണ്ട് ഈ പാട്ടുകാരെ കൊണ്ട് അധികം സംസാരിപ്പിക്കാൻ പാടില്ലെന്നാണ് കാര്യം അവരുടെ കഴിവും മറ്റൊന്നിലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പാട്ടിലേക്ക് ഇവിടെ പോവാം നമുക്ക് ചേട്ടൻ്റെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാട്ട് പൂന്നുള്ളാൻ കൂടുന്നു പൂവാലൻ കിളി കളിയൂഞ്ഞാലും നാടുന്നു നല്ലോല കിളി ഉത്രാടപ്പുൻവെയിലിൽ പാട്ടിൻ്റെ കൊമ്പത്തെ കൽക്കണ്ട കനി നുണയും പുന്നാരക്കിളി വേഗം ചമയമണിഞ്ഞൊരുങ്ങി വാ നാളെ തിരുവോണം പൂന്നുള്ളാൻ കൂടുന്നു പൂവാലൻ കിളി ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച ആ ഒരു നമ്മളെ മനസ്സിനെ എവിടെ കൊളുത്തി വലിക്കുന്ന ഒരു സാധനം ഇതിനകത്തുണ്ട് അല്ല ഇത് ഇതിന് പിന്നിൽ അത് പറയാനാണെങ്കിൽ ഒരു ഞാൻ നേരത്തെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചില്ലേ സമം നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു ഓണം സീരീസ് അതായത് നമ്മൾ പുതിയ പത്ത് ഗായ ലിറിസിനെ നമ്മൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ ആഡ് കൊടുത്ത് പുതിയ പത്ത് ലിറിസിനെ വിളിച്ചു ആദ്യം പത്ത് ലിറിസിസ് അല്ല പത്ത് രചനകൾ തിരഞ്ഞെടുത്തു ഒരുപാട് വന്നിരുന്നു അപ്പൊ അധികം തിരഞ്ഞെടുത്ത് ആ പത്ത് പാട്ടുകൾ കൂടെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ പാടും പാടുന്നുള്ളതായിരുന്നു അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാനും വിജയ് യേശുദാസും സെലക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും കിട്ടിയ പാട്ട് ഒരാളുടേതായി പോയി അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഒരു രണ്ട് ദിവസം ഉള്ളപ്പോൾ അപ്പൊ വിജയ് അത് വിജയ്ക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ തന്നെ പെട്ടെന്ന് എഴുതി ജോൺ ചെയ്ത് അതങ്ങനെ ഒരു രസം കുറെ നേരമൊക്കെ ഇരുന്ന് ആലോചിച്ച് ചിലപ്പോ നമുക്ക് അതൊക്കെ ഒരു അല്ല ഞാനിത് സത്യം പറഞ്ഞ ഞാനിത് അറിയാതെയാണ് പറഞ്ഞത് അതിനകത്തൊരു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളെ മനസ്സിലെ
നമ്മൾ കാണുന്ന എന്തായാലും പുതിയ പുതിയ വാതായനങ്ങൾ തുറന്നു വിടുകയാണ് അല്ല അല്ല അതങ്ങനെ പാട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ സംഗീതം ഇല്ലെങ്കിൽ എഴുതും എഴുത്ത് എഴുത്തൊന്നും അങ്ങനെ വലിയൊരു ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണ് പക്ഷെ ഇത്രയും വലിയ ആൾക്കാരുടെ മുമ്പിൽ നമുക്ക് അതിനൊരു ഒരു പാട്ട് എഴുതി അത് കമ്പോസ് ചെയ്ത് അത് പാടുന്നതിന് കുറെ സമയവും ഒക്കെ വേണം അപ്പൊ അതിനായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കാൻ പറ്റിയ സന്തോഷം ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇനിയിപ്പൊ ആരെ നോക്കാനില്ലല്ലോ നമ്മൾ ഇതുപോലെ സ്വന്തം ചാനലിൽ എഴുതുക വേണമെന്നുള്ളവർ കേൾക്കട്ടെ പ്രോത്സാഹനങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും നന്ദി എന്നുള്ളത് പറയാം ഇത് ഇത് റിലീസ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ താഴത്തെ കമൻസ് ഞാൻ ചുമ്മാ കുറെ നാൾ കൂടി വായിച്ചപ്പം നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രി ഞാൻ സ്വന്തം സഹോദരനെ പോലെ തന്നെ കരുതുന്ന കുറേ പേര് നല്ല നല്ല വാക്കുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് മലയാള സിനിമകളിൽ പാട്ടെഴുതുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ തന്നെ രവി പാട്ടെഴുത്ത് നിർത്തുന്നതായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതൊരു സോർട്ട് ഓഫ് എൻകറേജ് ഇപ്പോൾ തരക്കേടില്ല തെറ്റില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ വലിയ മിസ്റ്റേക്സ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ പോയി ഇപ്പൊ ഇതിനോട് ചേർത്ത് വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ പുതിയ തലമുറയിൽപ്പെട്ട ഗായകർ ഈ പഴയ തലമുറയിൽപ്പെട്ട ഗാനങ്ങൾ എത്രത്തോളം ഉൾക്കൊള്ളണമെന്നില്ല പക്ഷെ രവിചേട്ടൻ ഈ പറഞ്ഞത് ഇന്ന് കുറച്ച് വിഭിന്നമാണ് കാര്യം എനിക്ക് തന്നെ നമ്മൾ തന്നെ ഒരുമിച്ച് പ്രോഗ്രാംസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഓഡിയൻസ് ഗോൾഡ് പോലുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് ഇപ്പോഴും ഈ പഴയ പാട്ടുകൾ എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അതിന് ശരിക്കും നിങ്ങൾ അത് കൃത്യമായി പഠിച്ച അതിൻ്റെ നൊട്ടേഷൻസ് കാര്യം ദേവരായ മാസം ദക്ഷിണാമൂർത്തി പോലുള്ള ലെജൻസ് ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ് അപ്പം അത് പുതിയ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കുമ്പോഴും അവർ കൊടുത്ത ആ ഫീലിംഗ് അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ള നിർബന്ധ ബുദ്ധി അതെ അതെ രവിചരണൊക്കെ സ്റ്റേജിന്റെ ബാക്കിൽ നിന്ന് നൊട്ടേഷൻ എഴുതി വെച്ച് ഇത് പാടുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ആ ഒരു ഡെഡിക്കേഷൻ ആണ് പലപ്പോഴും ഇന്നത്തെ തമ്മിൽ കാണാതെ പോകുന്നത് അത് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ അവരത്രയും നല്ല ഈ കൃത്യമായ ടീച്ചേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നമുക്ക് ഒരു എനിക്കൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു ഭാഗ്യം ഞങ്ങളുടെ തലമുറയിൽപ്പെട്ട പാട്ടുകാർക്കൊക്കെ ലെജൻഡറി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഫ്രണ്ടിൽ മുമ്പിൽ ഒരു നല്ല താഴെ ഇരുന്നു ദേവരാജ് മാഷിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് തന്നെ പത്തോ പതിനഞ്ചോ പാട്ടുകൾ നേരിട്ട് മാഷ് പഠിപ്പിച്ച് തന്ന ചെറിയ ചേഞ്ചസ് ഉൾപ്പെടെ പഠിപ്പിച്ചു തന്ന അവസരങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ പാട്ടിനെ നമ്മളിങ്ങനെ ലൈറ്റായിട്ടല്ല അപ്രോച്ച് ചെയ്യുക ഇപ്പോഴും ഞാനൊരു കുറേ വർഷം മുമ്പ് എഴുതിയ പാട്ട് പെട്ടെന്നൊരു ആവശ്യത്തിന് പാടേണ്ടി വന്നാൽ ഇപ്പം ഞാൻ അത് കൺ കൺസീവ് ചെയ്തിട്ട് അന്ന് പാടിയിരുന്നതിന് തെറ്റാണല്ലോ എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവുണ്ട് അത്രത്തോളം സാധനങ്ങൾ ആ സ്റ്റഫിനകത്തുണ്ടെന്നുള്ളത് അവരൊക്കെ ഒരു സ്കെയില് മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചാൽ അത് പാടിയേ അടങ്ങുള്ളൂ ഒരു കോംപ്രമൈസ് അതിനകത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇന്നൊക്കെ ഒരു മിസ് ഒന്ന് നോട്ട് താത്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ആണ് പക്ഷെ ഇവരൊന്നും അങ്ങനെയല്ല അതിൽ പാടാങ്കി പാടിയാ മതി അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗായകന്റെ വളർച്ചയാണ് ദാസേട്ടനെയൊക്കെ ഇട്ട് ശരിക്കും ഗായകൻ ാണ് ഇവര് അയ്യോ ദാസാറിന്റെ ഒരു സൈഡിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എന്താ പറയാ അസുരമായ വന്യമായ സാധകവും ജ്ഞാനവും ഒക്കെ ഒരു സൈഡിൽ അങ്ങനെ വലിയൊരു ഒരു ബാങ്ക് പോലെ നിക്കണു ഇപ്പുറത്ത് ഇതേപോലെ വലിയ വലിയ ആൾക്കാരുടെ ട്രെയിനിങ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ദാസാർ തന്നെ പലപ്പോഴും ഓരോരോ സംഗീത സംവിധായകരുടെ കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് പറഞ്ഞ പല വീഡിയോസും നമുക്കിപ്പം അവൈലബിൾ ആണ് സോ ദാസാർ പറയുമ്പോഴാണ് അത്രയും സ്വപ്നങ്ങൾ എന്ന് പാടുന്ന അല്ല ആ പാട്ട് പൊൻവി മണിക്ക അല്ല ഞാൻ ഇത് എന്റെ കണ്ടുപിടുത്തല്ല യേശുദാസ് സാർ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനത്തെ പറയുന്ന വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം നേരിട്ട് പറഞ്ഞ് കുറച്ചൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോ അതിന്റെ നമ്മൾ ഒരു പാട്ടിനെ എങ്ങനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആർട്ട് ഫോമിനെ എങ്ങനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഉള്ള തിരിച്ചറിവ് നേടുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കൊക്കെ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം പിന്നീടാണ് അത് പെർഫോം ചെയ്യുക അതിൽ നിന്ന് കാശ് ഉണ്ടാക്കുക നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു അവസാന ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ പണ്ട് കാലത്തില്ലാതെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഈ ടെക്നോളജിയുടെ മാറ്റം കൊണ്ടാണ് പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ സിനിമയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിലും ഈ നടന്മാർക്കൊരു കൂട്ടായ്മയില്ല സംവിധായകർക്ക് കൂട്ടായ്മയില്ല പക്ഷെ ഇന്നത്തെ തലമുറയിൽ എല്ലാവർക്കും കൂട്ടായ്മയുണ്ട് അത്തരത്തിൽ ഗായകരുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മ സമം ഈ സമം ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ വലിയ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തുടങ്ങിയതാണ് അപ്പം രാജിയായിട്ട് രാജലക്ഷ്മിയായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോഴും മറ്റേ എല്ലാവരുമായിട്ട് ഇതുമായിട്ട്
അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള തോട്ട് പ്രോസസ്സിൽ നിന്നാണ് ഇത് ഇവോൾവ് ചെയ്ത് വന്നത് പക്ഷേ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി അതൊരു വളരെ ഹാപ്പി ഒരു അമ്പർലയാണ് ഒരു ഒരു ഹാപ്പി ഷെയിം അതിൻ്റെ കീഴിൽ എല്ലാ സംഗീത സംഗീതം പ്രമുഖരായ പിന്നണി ഗായകർ എല്ലാവരും ഒത്തുചേർന്ന് സന്തോഷമായിട്ട് കുറെ നിമിഷങ്ങൾ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ സമത്വത്തിൽ ഇല്ല സമം സമത്വം എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി എ ബ്ലണ്ടർ ഇഫ് ഐ സേ മുഹമ്മദ് റഫീം രവിശങ്കറും ഒരേപോലെയാണ് സമം ഇപ്പോൾ സംഗീതത്തിൽ ബ്രാൻഡ് വാല്യൂസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നാലും സമം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എല്ലാവരും കലാകാരന്മാരാണെന്നുള്ളൊരു അങ്ങനെ ഒരു പേര് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് യേശുദാസ് സാറാ ചെയർമാൻ സാർ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ സരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാം നമ്മൾ സമത്തിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങുക എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അടി കഴിഞ്ഞിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇടത്തിൽ അല്ല സമം ഓൺ ദി ബീറ്റ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണത് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രാഥമികമായ അർത്ഥം അതാണ് അതാണ് പിന്നെ സിംഗേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ഹൈഫൻ മലയാളം മൂവീസിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷനാണ് സമ അല്ല സോറി അത് അബ്രീവിയേറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴാണ് സമെന്നുള്ള പേര് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഹാപ്പി പ്ലേസ് അത് അതാണ് പിന്നെ കൊച്ചു ഒരു ചില സിറ്റുവേഷൻസിൽ നീഡി ആയിട്ട് വരുന്ന പ്രാഥമികമായ നമ്മുടെ മെമ്പേഴ്സ് അതായത് നമ്മൾ പാട്ടുകാർക്ക് പിന്നീട് കോവിഡ് സമയത്ത് ഒരുപാട് സോഷ്യലി ഒരുപാട് കല കല അതായത് സംഗീതപരമായി പ്രവർത്തന മേഖല തിരഞ്ഞെടുത്ത ഒരുപാട് പേർക്ക് നമ്മൾ ഈ ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവിലൂടെ കിട്ടിയ കുറച്ച് കുറച്ച് പൈസ ആ സമയത്ത് എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റി അതിപ്പോഴും ചെയ്യുന്നുണ്ട് വളരെ സീനിയറായിട്ടുള്ള എന്നാൽ കുറച്ച് ഒരു കൈത്താങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹെൽപ്പ് കിട്ടിയാൽ കുറച്ചുകൂടെ അവർക്ക് സന്തോഷകരമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സമാധാനപരമായിരിക്കും എന്നുള്ള ഒരു അഞ്ച് സിംഗേഴ്സിന് നമ്മളിപ്പോഴും ഈവൻ ഒരു വളരെ കൺസിഡറബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു എമൗണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മാസം കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കുറച്ച് നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഒരു വളരെ പോസിറ്റീവ് സ്പേസ് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഓരോ ഗായകർക്കും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അവരുടേതായ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ സിനിമാ ഗാനങ്ങൾ പഴയ ഗാനങ്ങൾ എന്നതുപോലെ തന്നെ രവിശങ്കർ എന്ന ഗായകന് ആളുകളുടെ മനസ്സിൽ ഒരു പ്രതിഷ്ഠ നേടി കൊടുത്തതിൽ ഈ ഭക്തി ഗാനങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു പങ്കുണ്ട് കാര്യം ഈ ഭക്തി ഗാനങ്ങൾ ആളുകളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഇറങ്ങി അതിനൊരു ഫീലാണ് ആവശ്യം അപ്പൊ ഈ ഉണ്ണി മേനോൻ ചേട്ടന്റെ അറിയാം നമുക്കറിയാം ഭക്തി ഗാനത്തിൽ ഒരു പുളി ഭക്തി ഗാനത്തിന്റെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയ ആളാണ് അതുപോലെ ആണ് നമ്മള് ഈ പല ആൽബങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കിയാലും നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു മുഖമാണ് ഒരു ഒരു ഭക്തി ഗാനം മൂകാംബിക ദേവിയുടെ ആയ ഒന്നുകൂടെ നല്ലത് ഓ തീർച്ചയായിട്ടും ആതങ്കവിഘ്നേശ്വരി തേജസോജ്വല ഭൈരവി കൃപാമയി ആതങ്കവിഘ്നേശ്വരി വാണി വിശ്രുത വീണാ ഗാനലയിതെ ചേതോമയി ചിന്മയി തേജസോജ്വല ഭൈരവി കൃപാമയി ആതങ്ക വിഘ്നേശ്വരി ഏതായാലും ഓണം ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ സന്തോഷത്തിൻ്റെ വീണ്ടും സന്തോഷം വരികയാണ് കോവിഡിനൊക്കെ ശേഷം നേരത്തെ നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ തിരക്കിട്ട് അറിയാം ഈ ഓണ സമയമാണ് കലാകാരന്മാർ നെട്ടോട്ടം ഓടുന്ന സമയമാണ് പ്രോഗ്രാംസുമായി അതിൻ്റെ ഒരു തിരക്കിനിടയിലും തത്വമയുടെ ഒരു ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് നമ്മുടെ ഈ പ്രത്യേക കൂടിക്കാഴ്ചയിലെത്തിയ രവിചേട്ടന് എല്ലാവിധ ആദ്യം എന്നെ ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് വിളിച്ചതിനും ഒരുപാട് നന്ദി കാരണം എനിക്ക് മുമ്പ് ഒന്ന് രണ്ട് തവണ എന്നേക്ക് ചില പ്രത്യേക അസൗകര്യങ്ങൾ വന്ന് പല പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് അത് സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പൊ ഇത്തവണ ഓണം നല്ല ഒരു ഒക്കേഷനിലാവട്ടെ എന്നുള്ളതായിരിക്കാം നിയോഗം അത് സന്തോഷം നിറയെ പ്രോഗ്രാംസ് കാണാറുണ്ട് ഇനിയും 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 ചാനലിനെല്ലാം ഉയർച്ച ഉണ്ടാവട്ടെ സനോജിനും ബാക്കി എല്ലാ ചാനൽ മെമ്പേഴ്സിനും ഹാപ്പി ഓണം ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രേക്ഷകർക്കും എല്ലാം എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞു ആശംസ സെലിബ്രേഷൻ പാർട്ട്ണർ നിംസ് ഹാർട്ട് ഫൗണ്ടേഷൻ ഹൃദയം തൊട്ടറിഞ്ഞ പരിചരണം ദിഗാന്ത റിസോർട്ട്സ് അഹമ്മദാബാദ് ഗുജറാത്ത് പി ആർ എസ് ഹോസ്പിറ്റൽ തിരുവനന്തപുരം ലേക്ക് പാലസ് തിരുവനന്തപുരം